So tunataka tushirikiane hivyo. Nataka ni waulize ndugu zangu kama wa Kenya. Ya kwamba Kenya itajengwa na sisi wote. Unajua watu wengi wamezoea kunyoshea kidole ni fulani, laumu fulani, laumu fulani, laumu fulani. Kenya kujenga Kenya inaanza na kila mmoja wetu. Everybody must make a contribution. Na vile unafanya contribution ni kwa hiyo biashara yako. Kama unaamka mapema kwenda kufanya biashara, we unajenga Kenya. Kama unaamka mapema kwenda kufanya kazi, wewe ni shujaa ambaye unajenga Kenya. Yule mtu ambaye anaharibu Kenya ni yule mtu wa Gongedia na kukaa tu hapo na kunywa pombe, natafuta madawa, napiga watu. Huyo ndio mtu anatuletea hasara, anapofanya maandamano, anavunja biashara ya wengine. Hiyo ndio mtu anaturudisha nyuma. Lakini kila mmoja wetu tutawashika mkono. Kila mtu mwenye ako na bidii kwa njia yoyote tutawashika mkono and we will make sure that we go together as a country. So mimi nawashukuru sana. Um, na mimi nataka niwaambie hivi na ndio Pastor Ken umefanya Bishop Ken umefanya vizuri ya kwamba nimekuja kanisani hapa tumshukuru Mungu. Niko na sababu nyingi ya kumshukuru Mungu. Kwa sababu naona siku ya usoni ya taifa letu la Kenya ni mahali ambapo sisi wote tutajivunia kuwa wa Kenya. Na tuko na neema ya Mungu wa Kenya. Nataka niwaambie tuko na neema ya Mungu kama taifa. Wacha nirudie ndio msikie vizuri. Nimesema tuko na neema ya Mungu as a country. Nilikuwa mahali juzi. Nilikuwa nimetembea kwa marafiki zetu ambao tunasaidiana nao katika mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Na nilipata nilishangaa sana. Nilikuwa na mpango mrefu, nimesema nitakuwa namba 1 2 3. Halafu nikipata nafasi 4, niongee na hawa marafiki zangu ndio tuone vile tunaweza kusukuma. So, wakati nimeenda kwa mkutano, nimeketi chini, salamu salamu salamu. Halafu yule bwana ambaye nilikuwa nafikiri nitamueleza hii maneno. Hata kabla sijasema, akaanza kusema, tunajua unahitaji kitu fulani. Hiyo tumekubali. Tunajua unahitaji hii. Tunajua unahitaji hii. Tunajua unahitaji hii. Mpaka hata ile sikuwa nimepanga kuuliza akaanza kusema ile. Hiyo ni neema ya Mungu si neema ya Mungu. And that is why mimi nataka niwashukuru kwa maombi yenu. Yale maombi mnaombea taifa letu la Kenya. Yale maombi mnaombea nchi yetu ya Kenya na uongozi tulio nao. Mungu anajibu haya maombi. Mwendelee kuombea taifa letu la Kenya it is the way we are going to move the country forward as a, as a people. Na ndio sababu mimi na wauliza wa Kenya wote tusikubali kugawanywa kwa misingi ya kabila, dini nani huyu huyu ni wakule hapana we are one nation one people with a common destiny unanielewa so tuungane tushirikiane vile ni mapenzi ya Mungu sisi wote kuwa kama ndugu moja tushirikiane hivyo eh, pastor ken, eh, bishop ken eh, umeniambia vile umeniambia eh, Uyu, eh, kuna simu huyu amenisema nipige. Kwanza mambo ya shule ya Lenana nimefurahi tumeweka pesa pale. Kwa sababu hii Lenana tunataka wa, bija, watoto wa kijiji hapa waende wasome hii shule. Najua hii shule imekuwa iko hewani kidogo inasomwa na wale wadosi wakubwa kubwa. So tumesema hii shule tunataka kuteremsha ikuje chini kidogo watoto wa hapa kijiji waende pale kusoma primary school. So we now we will now have a full primary school in Lenana. Na tunataka kushukuru kamati ya Lenana School kwa kukubali ya kwamba the school must serve the community as well. Tunaelewana hivyo? 
na nitahakikisha kwamba tukiungana na mbunge wenu tutamaliza hiyo kazi pale mumesema ya kwamba kuna matatizo ya shamba kuna watu hapo walagai na brokers na wengine hawa hiyo ndio kazi yangu nitashughulika na hawa na tayari simesikia ni vile nimewatangazia eh tumeambia mambo yao ni matatu so title yenu in the next one month or so mtakuwa na title yenu kwa sababu hiyo ndio kazi yangu si ndio eh unafikiri ile nilipatiwa pale kasarani ilikuwa ya kukata mboga si ni ya kufukuza wakora eh hiyo ndio tawasafirisha kabisa so tutashirikiana hivyo na na, na tuendelee na barabara ile mnasema imekwama hapo 80 800 meters nitashughulikia hiyo hiyo msaada tutawajengea tutajenga hiyo barabara si namna hiyo tutajenga hiyo barabara na nitaambia wale ambao wanahusika ya kwamba hiyo barabara ijengwe kwa sababu watu wa hapa mnataka hiyo barabara ijengwe si ndio hiyo barabara mnataka ijengwe ama ilikuwa ni maneno ya KJ jengwe haya tutajenga hiyo barabara na mwisho huyu MCA wangu huyu ame huyu hasla anasema ati mko na mko na shamba hapo hapa nje si mbali okay so nitaongezea tulikuwa tujenge soko 20 Nairobi wacha nitaongeza hiyo 21 ndio lakini lakini uko na title usiseme usi uko naye haya sasa jumatatu kesho uende utafute PS wangu anaitwa Hinga eh bas nitamwambia wewe utampeleka very good alafu nitapanga eh na kazi ile ingine yote nitarudi hapa tena kwa kazi shughuli ya hapa eh, Dagoreti na nitaongea na mjumbe wenu tutafute ardhi hata hiyo mmesema 9 and a half acres mkinipatia kama ya karimbili naweza kuwajengea nyumba elfu tatu hivi ya locust housing ndio mama mboga wa hapa wapate affordable houses si ndio tuko pamoja so otherwise kwa mambo ya eh, um, hospitali mnajua nilisema wakati wa campaign ya kwamba tutafanya mambo mawili muhimu kwanza tutahakikisha ya kwamba kila mmoja wetu anaweza kwenda hospitali atibiwe na asisumbuliwe atiuza shamba yako uza mali yako atiulipie gharama ya hospitali si namna hiyo ndio mliona juzi nilianzisha hapa Nairobi Nairobi yenye inaenda Kenya mzima. Sasa tutakuwa na community health promoters. Elfu mia moja Kenya. Elfu saba hapa Nairobi. Kila kijiji, kila kijiji hapa Nairobi, nyumba mia moja tutakuwa na community health promoter mmoja. Na tayari tumempatia equipment ya kupima hali yenu ya afya. Tunaelewana? We have na tutashirikiana pamoja na nyinyi mpaka ifike kila kijiji. Alafu namba na hawa watu watakuja nyumbani watapima mambo yako ya sukari, wapime ile pressure inasumbua watu, wapime ile magonjwa mengine yote na watatupatia habari ndio tuweze kujipanga kama serikali tujue sehemu fulani iko na matatizo fulani tuanze kupanga madawa ya kupeleka sehemu hiyo. Mnanielewa? Jambo la pili. Katika hiyo mpango yetu tumesema pale kwa dispensary yenu ya hapa kijiji. Health center hapa kijiji. Sasa tutakuwa na kamati ambayo inahusika na wale wanaishi pale. Nyinyi wenyewe ndio mtakuwa mnatuambia hii hospitali yetu haina dawa ama haina ama hakuna daktari si namna hiyo 
na tumesema pesa ya afya haitatumika tena katika kazi zingine kwa muda mrefu pesa ambayo imepangiwa afya inachukuliwa inaenda kutengenezewa barabara nyingine inaenda kujenga gate nyingine sio inaenda kufanya nini tumesema sasa going forward pesa ya hospitali ni ya kununua dawa pesa ya hospitali ni ya kuhakikisha kwamba kuna matibabu hospitalini na tumetengeneza sheria inaitwa facility improvement fund ambaye kazi yake ni kushughulika na kila hospitali kila dispensary kuhakikisha kwamba kuna pesa na national government na county government tumeungana na wananchi wenyewe tutawa incorporate katika kusimamia haya facilities so that the community owns the facility knowing that it is their facility nyinyi mnanielewa na tumesema vile vile level 1 level 2 level 3 matibabu hakuna maswali wewe unaenda unatibiwa unapatiwa dawa unaenda nyumbani hakuna kulipa pale level 4 level 4 level 5 level 6 kila mmoja wetu atakuwa na card ya NHIF Mimi mnanielewa Mimi najua pale mbeleni kama huna tano huwezi kuwa na card ya NHIF si namna hiyo Sasa tumesema hata yule ambaye hawezi kulipa tano. serikali ya Kenya itakulipia kadi ya NHIF yule mama mboga hawezi yule mkenya hawezi tunamaliza regulations tume, nime sign sheria juzi tunamaliza regulation in the next one month kufikia januari sasa tutaanza program kila mtu apate card ya hospitali mimi mnanielewa kila mtu apate card ya hospitali either utakuwa umelipia shilingi tatu ama serikali itakuwa imekulipia ama kama mimi na hawa wadosi hawa malipo yetu itakuwa juu kidogo uh-huh. kwa sababu tuko na mshahara kubwa yes sasa tunaweza kulipa namna gani sawa na mama mboga hata kama tu, tunatafuta si mama mboga alipe tatu yes. nimesema mama mboga iteremuke yake ikuje tatu mimi na huyu KJ na hawa wadosi hapa tuongeze yetu iende juu kidogo ndio tusaidie mama mboga kutoka mbele na tu yasema yende juu sana hapana tulipe tu the same percentage mama mboga yake ni 2.7% hata mimi 2.7% sio iko sawa sasa 2.7% ya milioni moja simunana iko juu kidogo 2.7% ya mamboga ya, ya 1500 sio iko chini <laughs> so tuko hapo namna hiyo Kenya inure that hiyo ndio tutabadilisha Kenya na unajua sasa hii hii maneno lazima ipangiwe vizuri na mimi niko tayari kujibu maswali yote. Mtu yuko na maswali aulize mimi. I am ready to answer. Niko na majibu. Maswali yote niko na majibu. <laughs> niko na, na majibu because tunataka kuwa nchi ya usawa. Ama namna gani watu wa Adagoreti? Ama mnataka nchi yenye ya ubaguzi ya watu wengine hapana hiyo tutakubali. And that I will make sure that we are a society that is equal that we carry a proportionate burden of nation building all of us together kwa hivyo hiyo ndio mpango yetu na pia tumesema unajua watu wengi na ni vizuri niseme hii watu wengi kisikia mtu wenu ako na mgonjwa wa kansa unajua sasa shamba itauzwa si ndio kwa sababu kutibu kansa ni bala mara inapelekwa India mara inapelekwa wapi lakini katika hii mpango sasa tutakuwa na fund ambayo inaitwa critical illness fund ambayo itasaidia kila mmoja wetu kwa sababu hakuna mtu anapanga kuwa mgonjwa hakuna mtu anapenda kuwa mgonjwa si ugonjwa ni kitu tu ambaye inakuwa sahile na sio mpango ya mtu na maisha ya binadamu Maisha ya rais na maisha ya mama mboga ni maisha ya mkenya. Ile ya rais hiyo ya maana kuliko ya mama mboga hapana. We are the same. Na kwa hivyo
lazima tuwe na mpango ambayo itahakikisha maisha ya mama mboga ikiwa hatarini pia anashughulikiwa vile maisha ya rais ama mjumbe ama gavana inashughulikiwa eh hapo ndio tuko ndio mnasikia iko makelele kidogo kutoka kwa hawa wadosi kwa sababu nimewaambia mimi nimechaguliwa wale campaigners wangu wakubwa ni mama mboga na boda boda lazima nishughulike na mambo yao ama mnataka tufanye namna gani hii kazi kama tia hapo eh na nimeambia wale wadosi wamezoea kuipa pesa ya uma watapatana na mimi eh na nimewaambia waziwazi wazi, mapema mchana si ndio hatuwezi kubali pesa ya wananchi wanatoa ya ushuru kwa jasho alafu mtu anaenda pale kwa sababu wako na ofisi fulani anaenda kukula hiyo pesa anapeleka kwa bibi yake ah bana 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 wewe peleka pesa yako kwa bibi yako wachana na pesa ya wakenya ama namna gani sio kama tunakubaliana yes 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 hapo ndio tuko hao ni hotori kabisa hapo so otherwise mimi sitaki kusema kuzidi hapo asante uh, sana uh, uh, pastor bishop ken uh, si tumesema tunaanza kupanga mambo ya kujenga kanisa so huyu mjumbe wetu KJ atakulete pale Wednesday yeah. <laughs> Nikupange na vile tutaanza kujenga kanisa. So Asanteni sana. Asanteni sana ndugu zangu watu wa revival, ndugu wa Dagoreti, watu wa Nairobi, asanteni sana na wapenda sana na watakia baraka ya Mungu na Mungu ajibu maombi yenu yote. Thank you very much. Asanteni tumpigie mheshimiwa rais makofi tafadhali basi